Rıfat bitirme projesi olarak üniversite öğrencilerinin mezun oldukları bölümün maaşları üzerindeki etkisini araştırıyormuş. Akıllıca bir araştırma ama Rıfat zaten üniversiteyi bitirmek üzere olduğuna göre artık bölümünü değiştirmek için biraz geç kalmış. Bakalım sonuçlar nasıl çıkmış? Evet, Rıfat araştırma sırasında bazı ilginç durumlarla da karşılaşmış. NBA yıldızı, NBA yıldızı Michael Jordan, Kuzey Carolina Üniversitesi'nde jeoloji okumuş. İlginç. Michael Jordan'ın kim olduğunu bildiğinizi varsayıyorum ama bilmiyorsanız bir Wikipedia'ya bakın, bir Google'dan bakın. Michael Jordan tahminen dünyada gelmiş geçmiş en büyük basketbol yıldızı. Montana Üniversitesi sadece 3 tane, sadece 3 tane inşaat mühendisi mezun etmiş ve bu mezunların hepsi aynı şirkette, aynı maaşla, aynı işi kabul etmişler. Wesleyan Üniversitesi'nin 35 finans mezununun 32'si yüksek maaşlı işlere girerken 3'ü işsiz kalmış. Bu durumda Kuzey Carolina Üniversitesi jeoloji mezunlarının gelir medyanı ortalama gelirden küçüktür, ortalama gelire eşittir, ortalama gelirden büyüktür. Soruyu çözüp bunlardan birini seçeceğiz. Daha sonra Montana Üniversitesi inşaat mühendisliği mezunlarının gelir medyanını ortalama gelirle karşılaştıracağız ve son olarak Wesleyan Üniversitesi finans mezunları için de yine bir gelir medyanı ve ortalaması karşılaştırması daha yapacağız. Evet, soru üzerine daha rahat çalışabilmek için bunu aldım ve karalama ekranında aynen kopyaladım. Burada. Artık üzerine not alabiliriz. Kuzey Carolina Üniversitesi Jeoloji Bölümü mezunlarının gelir medyanı ortalama gelirden büyük müdür, ortalama gelirden küçük müdür, yoksa ortalama gelire eşit midir? Peki, Kuzey Carolina Üniversitesi Jeoloji Bölümü hakkında ne biliyoruz? Michael Jordan'ın oradan mezun olduğunu. O zaman mezunların gelir dağılımı hakkında bir yorum yapabilir miyiz? Yaparız. Mesela gelir dağılımlarını çizecek olursak, evet bir tahminde bulunacağım. Bu sıfır maaş olsun. Burası 50 bin dolar. Burası 100 bin. Ve sonra da Michael Jordan geliyor. Buraya bir boşluk koyalım. Hatta büyük bir boşluk. Michael Jordan söylediğim gibi basketbolda Dünya yıldızı, dünya yıldızı kelime değil, tahminen gelmiş geçmiş en büyük isim. Muhtemelen milyonlarca, on milyonlarca dolarlık bir geliri vardır. Kısacası Michael Jordan bu grafik üzerine çok ama çok uçta yer alıyor. Şimdi Kuzey Carolina'dan mezun olan tüm jeologları bu grafikte göstermek istersek, bu şekilde 1, 2, 3, evet aynen böyle devam edebilirim. Bir grup mezun 50 bin, bir grup 50 binin üzerinde, Bazıları 50 binin altında, bazıları burada, belki bir tanesi 100 bin kazanıyordur, başkaları da 100 binin üzerindedir. Belki hiç para kazanmayan, işsiz olan mezunlar da vardır. Ve son olarak bir de Michael Jordan var. Milyonlarca, hatta 10 milyonlarca dolar kazanıyor. Evet, böyle bir dağılımla karşılaştığınızda Michael Jordan gibi aykırı bir değeriniz varsa bu ortalamaya etkiler. Hatta sürükler bile diyebiliriz. Medyan ise etkilenmez. Neden? Çünkü medyan ortadaki değerdir. Bunun ne kadar büyük olduğu önemli değildir. Burada trilyon dolar bile olsa ortadaki değer yine ortada kalır. Bu aykırı değeri istediğiniz gibi oynatın. Bu aralıkta azaltın ya da çoğaltın, medyan aynı kalacaktır. Ama ortalama değişir. Bu değer astronomik bir değer olursa ki bu örnekte öyle, ortalama sapar. Yani gerçek ortalama yerinden bayağı oynar. O halde Kuzey Carolina Jeoloji bölümünden mezun olanlar için gelir medyanı gelir ortalamasından küçüktür. Çünkü Michael Jordan ortalamayı yukarı çekiyor. Diğer ekrana geçelim. Kuzey Carolina Üniversitesi Jeoloji mezunlarının gelir medyanı ortalama gelirden küçüktür. Şimdi de Montana Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunlarının gelir medyanlarını gelir ortalamalarıyla karşılaştıracağız. Ek bilgilere bakalım. Montana'dan mezun sadece 3 tane inşaat mühendisi varmış, mezunların hepsi de aynı şirkette aynı maaşla aynı işi yapıyorlarmış. Bir tahminde bulunalım ve mezunların her birinin 50 bin dolar kazandığını, senede 50 bin dolar aldıklarını düşünelim. Evet, gelirleri ya da maaşları 50 bin olsun. Ortalama hesaplarsak ne olacak? 50 artı 50 artı 50 bölü 3 50 eder. Medyan içinde Maaşları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralayalım, fark etmez. 50, 50, 50. Ortadakini alalım, yine 50. 
O zaman, Montana Üniversitesi İnşaat Mühendisi mezunlarının ortalama geliri, gelirlerinin medyanına eşit. Eşittir'i seçelim. Son soru ise, karalama ekranına geri dönelim. Wesleyan Üniversitesi finans mezunlarının gelir medyanı, ortalama gelirden, ortalama gelirlerinden ya da gelirlerine eşittir, büyüktür, küçüktür. Buradaki dağılımda 35 mezun var, 32'si yüksek maaşlı işlerde çalışıyor. Peki, burası sıfırsa, burası 50 bin olsun, burası da senede 100 bin dolar. Fena para değil değil mi? 32'sinin maaşı oldukça yüksekmiş, bunu biliyoruz. Böyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. Buna ek olarak 3 kişinin de işsiz olduğunu biliyoruz. Yani maaşları yok. Sıfıra 3 nokta koyalım. 1, 2, 3. Burada ilk örnekte olduğu gibi bazı aykırı değerler var. Aykırı değerler. Michael Jordan gibi büyük değiller, oldukça küçükler, hatta yoklar. Evet, umarım bu arkadaşlar da en kısa zamanda iş bulurlar. Kısacası işsiz olan arkadaşlar ortalamayı aşağı çekecekler. Ama bu üç değerin bulundukları yerin medyan üzerinde bir etkisi yok. Ortadaki sayı yine ortada olacak. O halde burada da medyan gelir ortalama gelirden büyük olacak. Neden? Çünkü bu aykırı değerler ya da maaşı sıfır olan işsiz mezunlar ortalamayı aşağı çekecekler. Evet, bunu da diğer ekranda dolduralım. Wesleyan Üniversitesi finans mezunlarının gelir medyanı ortalama gelirden büyüktür. Cevabı kontrol edelim. Ve doğru. Şahane.